ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்க சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர் ஜோன் சேனலுக்கு உங்க எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் நம்ம இப்ப இந்த வீடியோல பார்க்க போறது சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கமெண்ட்ஸ் ஆமா நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கமெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க நான் ஒன்னொன்னே ரீட் பண்ணி எனக்கு தெரிஞ்ச ரிப்ளையை நான் கொடுக்குறேன் ஸோ அதற்கும் நீங்க நிறைய ஆதரவு கொடுக்குறீங்க ஸோ சில சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கொடுக்குற அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மற்ற சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கும் போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் சில சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கேட்குற கேள்விக்கான பதில் மற்றவங்களும் பயனுள்ளதா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் இனி வீக்லி ஒன்ஸ் இந்த சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கமெண்ட் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட்டு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கொடுக்குற கமெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஒரு ரிப்ளையும் அவங்க கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் மற்றவங்களுக்கும் தெரியப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த இந்த வீடியோ வந்து பண்ணலான்னு இருக்கேன் ஸோ இதை பத்தின கருத்தை கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க இது ஓகேவா இதுல இதுல வேற என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் உங்க கருத்தை பிளீஸ் கீழே இருக்கிறதுல பகிர்ந்துக்கோங்க கூடவே இந்த வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நிறைய கமெண்ட் கொடுக்குறீங்க ரொம்ப பாசிட்டிவாக கொடுக்குறீங்க அதுக்கெலாம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் வந்து ஒவ்வொரு வீடியோவையும் பார்த்துட்டு அந்த வீடியோவில் நான் எதார்த்தமாக சொல்லியிருப்பேன் ஒரு விஷயம் அது ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வாட்ஸ்அப்பில் டெக்ஸ்ட் பண்ணுறீங்க மெயில் பண்ணுறீங்க உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி நான் வந்து இந்த அளவுக்கு பண்ண முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா உண்மையாவே அதுக்கு உங்களோட மோட்டிவேஷனல் மட்டும்தான் காரணம் வேற எதுவுமே கிடையாது சரி நீங்க வந்து ஒரு நான் சாதாரணமா போடுற ஒரு விஷயத்த அதுல இருக்கிற பாசிட்டிவிட்டியை நீங்க சொல்லும் போது இன்னும் என்ன பெட்டரா பண்ணலாம் இன்னும் என்ன பெட்டரா பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மைண்ட் தான் எனக்குள்ள இருக்கு ஸோ அதோட வெளிப்பாடு தான் இந்த சேனல் ஸோ தமிழ் ட்ரேடர் ஜோன் சேனலோட உரிமை வந்து எனக்கு மட்டும் கிடையாதுங்க நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாருமே வந்து இதுக்கு ஒரு முக்கிய பங்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் எல்லாருக்குமே மிகப்பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து நிறைய பேர் என்னென்ன கமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் நேற்று ஈவினிங் போஸ்ட் மார்க்கெட் வீடியோவில் நம்ம போட்ட விஷயம் வந்து நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நிறைய இப்போ ட்ரேடிங்கில் பண்ணுறவங்க வந்து கால்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லி பிளைண்டாக கால்ஸ் வாங்கி ஏமாறுறாங்க அப்படின்னு மிஸ்டர் அழகர் சார் ஒரு கருத்து சொல்லியிருந்தார் அதுக்கு மிஸ்டர் கருப்பு சாமி கண்ணன் கமெண்ட் கொடுத்துருக்காரு என்ன அப்படின்னா நீங்கள் சொன்ன பெய்ட் கால்ஸ்க்காக கால் பண்ணுறவங்க மேக்சிமம் இந்தூர் கல்கத்தாலேருந்து தான் கூப்பிடுவாங்க சிலர் பேசுகிறத பார்த்தா அடுத்த மாதமே கோடீஸ்வரன் ஆகிற மாதிரி தான் பேசுவாங்க அவங்க ஏன் நமக்கு பத்தாயிரம் பதினஞ்சாயிரத்துக்கு கால் கொடுக்கணும் அவங்களே ட்ரேட் பண்ணி சம்பாரிச்சுட்டு போயிடலாமே ஸோ இன்னும் சில பேர் வந்து ஒரு படி மேலே போய் எவ்வளோ அமௌண்ட் போட்டிருக்கீங்க உங்கள் அக்கௌண்ட் பாஸ்வேர்டை கொடுங்க நாங்களே ட்ரேட் பண்ணி தரோம் ப்ராஃபிட்டில் இவ்வளோ பர்சன்ட் கொடுக்குறோம் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அவங்களையெல்லாம் நம்பி மொத்த படையத்தையும் நம்ம இழந்துட்டு போயிடணும் அதனால் அந்த மாதிரி கால்ஸ் வந்து அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது முதல்ல பேசிக் பேசிக்கான டெக்னிக்கல்ஸ் தெரிஞ்சுட்டு நிஃப்டி ஃபிஃப்டியில் இருக்கிற ஸ்டாக்ஸில் நல்ல வால்யூம் ஆகிற ஸ்டாக்கை எடுத்து ரெண்டு ஸ்டாக்கே போதும் அதோட மார்க்கெட் வாலட்டாலிட்டியை பார்த்து தெரிஞ்சுட்டு அப்புறமா ட்ரேட் பண்ணாலே போதும் ரெண்டு மாதம் கூட டைம் எடுத்து அந்த ஸ்டாக்கை நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிட்டு அப்புறமா ட்ரேட் பண்ணால் கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் இது என்னோட அனுபவம் மட்டுமே முயற்சி பண்ண உங்கள் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கும் சொல்லுங்கள் மேடம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ரொம்ப நன்றி மிஸ்டர் கருப்புசாமி சார் உண்மையாகவே கண்ணன் சார் போட்டிருக்கிற இந்த வீடியோ இந்த கமெண்டில் வந்து பெரிய நிறைய அர்த்தங்கள் இருக்குது நான் நிறைய வீடியோஸில் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் என்னென்னா அதை மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நாம் வந்து ஒரு வேலைக்கு போகிறோம் ஏர்ன் பண்ணுறோம் சம்பாத்தியம்தான் ஒரு மு ஒரு ஒரு பேசிக் வந்து நம்ம ஏர்ன் பண்ணுறதுக்காக ஒரு வேலைக்கு போகிறோன்னா காலையில் பத்து மணிலேருந்து நம்ம சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு மேலே கூட ஒர்க் பண்ணுறோம் ஒரு டென் தௌசண்டோ டுவெண்ட்டி தௌசண்டோ தேர்ட்டி தௌசண்டோ ஒரு ஏர்னிங்காக அந்த மாதிரி தானே ஷேர் மார்க்கெட்டும் அதை ஏன் நம்ம புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறோம் என்கிட்ட கூட நிறைய பேர் கேட்குற கேள்வினா நீங்கள் கால்ஸ் கொடுக்குறீங்களா அப்படின்னா இது வந்து நான் கால்ஸ் கொடுக்கறதுக்காக இந்த சேனல் கிரியேட் பண்ணலை மார்க்கெட்டில் எனக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் நான் அவங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அவ்வளோதான் சி நிறைய பேர் ஆப்ஷன்ஸை பற்றி சொல்லுங்க அப்படின்பாங்க ஆப்ஷனுக்கு நான் ஏன் இன்னும் வரலன்னா ஆப்ஷன் ட்ரேடிங்கை வந்து இப்போ பிகினர்ஸ் வந்து அதில் நிறைய லாபம் சம்பாதிக்கிறோம் அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சதுன்னா அதில் போய் ஒரு லாட்டில் அவ
ஸோ கண்ணன் சார் சொல்கிற விஷயமும் அதே தான் அழகர் சார் சொல்கிற விஷயமும் அதே தான் இன்னும் நிறைய பேர் ராஜா சார் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தார் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சப்ஸ்கிரைபர் சொல்கிற விஷயங்கள் என்னென்னா அவங்க வந்து தன்னோட அனுபவத்தை சொல்கிறாங்க ஸோ நாம் வந்து ஒரு ஏர்னிங்காக ஷேர் மார்க்கெட்ல ட்ரேட் பண்றோம் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் நம்ம கொஞ்சமாக அதை ஸ்டடி பண்ணணும் தானே ஏன் வந்து கால்ஸ் வாங்கக்கூடாதுன்னு யாருமே சொல்லல ஒரு கால் நமக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அது ஃபண்டமெண்டலா டெக்னிக்கலா எந்த அளவுக்கு நமக்கு சப்போர்ட்டா இருக்குன்ற பேசிக் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த காலை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாமே அப்படிங்கறது தான் எல்லாரோட கருத்தும் இருக்கு ஸோ அதை நீங்க பிளீஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி கால்ஸ் வந்து நான் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா பே பண் கொடுக்குறேன் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா நான் பே பண்ணேன்னா நான் வந்து ஐம்பதாயிரம் ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணேன்னா வித் இன் த்ரீ மந்த்ல என்னால் வந்து மூணு லட்ச ரூபா எடுத்துட முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க மேடம் நான் அதை பண்ணலாமா அப்படின்னு கேள்வி நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க கேட்டிருக்காங்க ஸோ அந் அதுக்கு பதில் வந்து உங்க கையிலே தான் இருக்கு இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி தான் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி மூணு மாசத்துல மூணு லட்சம் எடுக்க முடியும் அப்படின்னா அவரே அதை பண்ணிடலாம ஏன் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்காக உங்களுக்கு வந்து அதை அவர் கொடுக்கணும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கறத நம்ம திங்க் பண்ணணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் எல்லா சப்ஸ்கிரைபர்ஸும் சொல்றாங்க ஸோ பிளீஸ் பிளைண்டா கால்ஸ் வாங்காதீங்க வாங் வாங்கலாம் பட் பேசிக்கா டெக்னிக்கலா புரிஞ்சுக்கிட்டு வாங்குங்க அப்படிங்கறத தான் இந்த இடத்துல நான் பதிவு செய்ய விரும்புறேன் தப்பா இருந்ததுன்னா மன்னிச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த விஷயம் பயனுள்ள தகவலா இருந்தா ஒரு லைக் போட்டுருங்க அடுத்தது Uh, in the comment to reply panirkar mr ram sampath valuable in- information madam thank you mr alagar sir sonnadu unmai same in the video la comment panirkar mr karupu sami kannan sir sonnadu unma madam paid call solra da paatha next year e uh, mr junjual வாரன் ஃபஃபர்ட்டுக்கு ஈக்குவலாக மணி சம்பாதிக்கலான்ற மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க இதை பற்றி அவேர்னஸ் கொடுத்ததுக்கு நன்றின்னு சொல்லியிருக்காரு மிக்க நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி ராம் சார் அடுத்தது மிஸ்டர் சீனு ஹவு டு ஓப்பன் கேண்டில் ஸ்டிக் பேஜ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காரு சார் எனக்கு ஹவு டு ஓப்பன் கேண்டில் ஸ்டிக் பேஜ்னா ஆக்சுவலாக நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்க மார்க்கெட்லேயே உங்களுக்கு இந்த கேண்டில் ஸ்டிக் வரும் உங்களுக்கு அதை இதை பற்றி நான் வெரி வெரி கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ கே கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னோடய மொபைல் நம்பர் இருக்குது அதில் நீங்கள் உங்கள் நம்பரை வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் ஓ த்ரோ ஃபோ த்ரூ வாய்ஸ்லேயோ இல்லை நான் உங்களுக்கு கால் பண்ணியோ அதை பற்றி நான் இன்னும் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஏன்னா எனக்கு உங்கள் கேள்வி வந்து சரியாக இன்னும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகலை ஹவு டு ஓப்பன் கேண்டில் ஸ்டிக் பேஜ் அப்படின்னா எனக்கு அது புரியல ஸோ அதனால் நம்ம டைரெக்டாக கான்வர்சேஷன் பண்ணுவோம் நீங்கள் எனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்தது மிஸ்டர் பொன்னி வளவன் மேடம் நான் உங்கள் வீடியோஸை கண்டினியூவாக பார்த்துட்டு வரேன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நான் பிகினர் தான் இப்போ எனக்கு ஒரு சில ஐடியாஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் மேடம் தேங்க்யூ சார் தென் இன்னொரு ரெக்வஸ்ட்டு நான் உங்கள் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் இன்னும் ஆட் ஆகலை ப்ளீஸ் ஆட் பண்ணுங்கள் சார் நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் வேலூர் தானே சார் நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் எனக்கு என்னென்னா நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து கொடுக்குறீங்க ஸோ சில சப்ஸ்கிரைபர்ஸை டக்கு டக்குன்னு ஆட் பண்ணிடுறேன் சில சமயம் வந்து டக்குன்னு வந்து இப்போ மொபைல் நம்பரோ இல்லை சேம் நேமாக இருந்தாலோ அதனால தான் நான் வந்து ஊர் மொ மொபைல் நம்பர் அதுக்கப்புறம் வந்து இமெயில் அட்ரஸோடு அனுப்புங்கன்னு சொல்கிறேன் அப்போ எனக்கு ஈஸியாக உங்கள் பேரோட இமெயில் அட்ரஸோடு டக்குன்னு சேவ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா டக்குன்னு ஆடிடும் இந்த மெர்ஜர் ஆகிறதுல மிஸ் ஆகும் அவ்வளோதான் ஸோ நான் இப்போ வந்து இன்னைக்கு காலையில் வரைக்கும் எனக்கு ரெக்வஸ்ட் கொடுத்த எல்லாரோடதையுமே வந்து நான் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஆட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ நான் காலையில் குட் மார்னிங் மெசேஜ் அனுப்புனேன் ஸோ அந்த மெசேஜ் வராதவங்க நீங்கள் எனக்கு மறுபடியும் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டி டி சர்ட் அப்படின்னு போடுங்க நான் திரும்பவும் செக் பண்ணி ஆட் பண்ணிடுறேன் சாரி சார் பட் உங்களுக்கு நான் இனிமேல் அதை கரெக்டாக ஆட் பண்ணிடுறேன் சீக்கிரம் அடுத்தது மிஸ்டர் ராஜதுரை சார் மேடம் வணக்கம் ஸ்விங் ட்ரேடிங்கை பற்றி ஏதாவது வீடியோ போடுங்க இல்லை ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருந்தா அந்த லிங்க்கை வந்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு கண்டிப்பாக நான் ஸ்விங் ட்ரேடிங்கை பற்றி சொல்கிறேன் நான் இப்போ இந்த வீடியோவில் ஜஸ்ட் பிகின் ஒரு பேசிக்காக சொல்கிறேன் இதை நீங்கள் பஸ் பேசிக்காக பாருங்கள் அதுக்கப்புறமா நம்ம இதுக்குன்னு தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் ஸ்விங் ட்ரேடிங் அப்படின்னா சார் ட்ரேடிங்கில் நிறைய வகை இருக்குது ஒன்று வந்து ஷார்ட் டேர்ம் ட்ரேட் பண்ணுவாங்க இன்னொன்று வந்து லாங் டேர்ம் ட்ரேட் பண்ணுவாங்க ரொம்ப சிம்பிள் இன்ட்ராடேனா இன்றைக்கி காலையிலே வாங்கி இன்றைக்கி நைட் இன்றைக்கி மார்க்கெட் முடியறதுக்குள்ளேயே விற்றுறது ஷார்ட் டேர்ம்னா ஒன் இயர்க்குள்ளே அவங்க இன்னை
வீக்கு ஒன் வீக் வச்சிருக்கிறது இல்லை ஒன் மந்த் வச்சிருக்கிறது இந்த மாதிரி ட்ரேடிங்கில் தான் ஸ்விங் ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து டெக்னிக்கலாக நிறைய இருக்குது பட் நான் பேசிக்காக சொல்கிறேன் நான் எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் சொல்கிறேன் சி நீங்கள் ஸ்விங் ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் என்னென்னா இப்போ ஒரு ஸ்டாக்கை நீங்கள் வாட்ச் பண்ணுறீங்க இந்த ஸ்விங் ட்ரேடுக்கு கால் கொடுக்கணுங்கிறதுலாம் இல்லை நேற்று மார்க்கெட்டில் வந்து நல்ல ஒரு ஹை லோ லெவலில் போனதோ இல்லை ஒரு வீக்கில் ஹை லெவலில் போனதோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாக்கை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நிறைய பேர் அசோக் லீலானை பற்றி கேட்டிருந்தாங்க அதனால் நான் இந்த இடத்துல அசோக் லீலான் எடுத்திருக்கேன் சிம்பிள் இப்போ ஒன் டே சார்ட் எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து அதிகமாக ரென்கோ தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ நான் லைஸ் ப்ளூவோட ஆன்டி சாஃப்ட்வேரில் இருக்கிற ரென்கோவை யூஸ் பண்ணி இந்த அசோக் லீலாண்டோட சார்ட் எடுத்திருக்கேன் சரி இங்கே பாருங்கள் இது வந்து என்னைக்கு தேதி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு பதினாலு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து ஒரு ஒன் இயர் அப்படி இருக்குது ஸோ ஒன் இயரில் இந்த பங்கோட விலை வந்து பாருங்கள் இந்த இதை மாதிரி ஒரு பிரேக்ஸ் கொடுத்துருக்கு ஸோ ஒன் டே சார்ட்டு இந்த இடத்துல பாருங்கள் மார்க்கெட் நல்ல ஒரு ஏற்றம் கொடுத்துருக்கு ஓகேங்களா இந்த இடத்துல நல்ல மா மார்க்கெட் ஏற்றம் கொடுத்துருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன டவுன் கொடுத்துட்டு திரும்ப இந்த லெவல் இந்த ஹையை பிரேக் பண்ணது பார்த்தீங்களா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து பிரேக் பண்ணது பார்த்தீங்களா ஸோ இதுக்கு மேலே போச்சுன்னா பையிங்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல நாம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இதுக்கு அடுத்த கேண்டில் நமக்கு பாசிட்டிவாக வரணும் அதாவது இருங்க நான் காட்டுறேன் இந்த இந்த கேண்டிலை தாண்டி அடுத்த கேண்டில் நமக்கு பாசிட்டிவாக வந்தது அப்படின்னா நாம் பை பண்ணலாம் பை பண்ணிட்டு எப்போ வந்து நம்ம செல் பண்ணணும் டார்கெட் எப்படி வைக்கணும்னா அது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது ஸோ இதுதான் ஸ்விங் ட்ரேடிங் நம்ம வந்து இதை கேண்டிலில் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது தான் நமக்கு வந்து சிம்பிள் நம்ம வந்து டெக்னிக்கல் அனலைசஸ் பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் பிகினர்ஸ் சாப்டர்ஸில் அந்த டெக்னிக்கலைஸ் என்ன இதுக்கு முன்னாடி நடந்ததை நமக்கு சொல்கிறாங்க இதுக்கு முன்னாடி எப்படி நடந்த மார்க்கெட் பாஸ்ட் மார்க்கெட்டை வச்சு ஃபியூச்சரை ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்படி நடந்து இப்படி நடந்தால் இப்படி நடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நடந்த ட்ரான்சாக்ஷனில் இப்படி நடந்திருக்கு ஸோ இந்த கேண்டில் தாண்டி ஒரு இறக்கம் கொடுத்துட்டு திரும்ப இந்த கேண்டில் தாண்டி மேலே போச்சுன்னா அப்போ அது பையிங் அப்போ நீங்கள் ஸ்விங் ட்ரேடிங்கில் டே ட்ரேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அதாவது நான் இன்றைக்கி வாங்குகிறேன் ஒரு மூணு நாலு நாள் நான் வச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு ஒரு டென் ஒரு டூ பர்சன்டேஜோ த்ரீ பர்சன்டேஜோ ரிட்டன் கிடைச்சா நான் வித்துட்டு வந்துடுவேன் அப்படின்னு மைண்ட் செட்டில் நீங்கள் இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ரென்கோ சார்ட்டை யூஸ் பண்ணுங்கள் நான் யூஸ் பண்ணுறத சொல்கிறேன் இன்னும் நிறைய இருக்கு நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க நான் யூஸ் பண்ணுறது ரென்கோ சார்ட்டு ரென்கோ சார்ட்டில் நான் வந்து ஒரு நல்ல ஸ்டாக் நான் வந்து எப்பொழுதுமே வந்து எப்படி ஸ்டாக் சூஸ் பண்ணுவேன்னா ஒரு டூ ஹண்ட்ரட்க்கு கம்மியாக அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஸ்டாக் வந்து எப்பொழுதுமே மூமெண்ட்ஸில் இருக்கணும் லைக் இப்போ செக்டாரில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நிறைய செக்டார்ஸ் இருக்குது எஃப்எம்சிஜி செக்டாரு ஐடி செக்டாரு ஸோ அந்த மாதிரி மக்கள் அதிகமாக புழங்கிறது வந்து மீடியா செக்டாரு இந்த மாதிரி ஐடிசினா நம்ம சாரி எஃப்எம்சிஜினா என்ன நம்ம யூஸ் பண்ணுற அன்றாட பொருட்களுக்கு வந்து நமக்கு கொடுக்குற கம்பெனிஸ் ஹெச்ஓஎல் இந்த மாதிரியான கம்பெனிஸு அடுத்து வந்து மீடியானா நம்ம டெய்லி பார்க்குற சேனல்ஸு ஸோ சன் டிவியை பற்றி சன் டிவி ஜி தமிழ் இந்த மாதிரி சேனல்ஸ் எல்லாம் நம்ம டெய்லி பார்க்குறோம் அவங்க டிஆர்பி ரேட்டிங்ஸ் ஏறதை வச்சு அந்த ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸஸ் அந்த நியூஸை வச்சு பேஸ் ஏறும் ஸோ அந்த மாதிரியான பங்குகளை வந்து நான் அதிகமாக வாட்ச் பண்ணுவேன் எனக்கு சும்மா பேசிக் ஐடியா சொல்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி நான் இப்போ வந்து ஐடி ஸ்டாக் எடுத்துக்கிறேன் இல்லை அசோக் லீலான் ஸ்டாக் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் அசோக் லீலான் ஸ்டாக் வந்து ஒரு மோட்டார் கம்பெனி அந்த கம்பெனி வந்து என்னென்னா இப்போ வந்து நம்ம ரீசெண்டாக கூட ஒரு நியூஸ் பார்த்தோம் மோட்டார் கம்பெனிக்கு ஒரு நியூஸ் பார்த்தோம் இந்த மாதிரி ஏதோ விற்பனை கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு ஏதோ சாரி வரிகள் குறைச்சிருக்காங்க அப்போ அது அது நியூஸ் வந்து அந்த செக்டாருக்கு பாசிட்டிவ் அப்போ அந்த செக்டாரில் பங்குகள் ஏறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது குளோபலும் ஃபண்டமெண்டலும் சப்போர்ட் பண்ணால் ஸோ இப்போ அசோக் லீலாண்டுக்கு இந்த இடத்துல குளோபல் எல்லாமே பாசிட்டிவாக இருக்குது ட்ரெண்டும் பாசிட்டிவாக இருக்குது அப்படிங்கிற சூ சுச்சுவேஷனில் இன்றைக்கி நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்டாக்கு இந்த ப்ரைஸை தாண்டி ரெசிஸ்டன்ஸை கட் பண்ணுது அப்படின்னா பதினாறாம் தேதி நீங்கள் வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு பதினேழு பதினெட்டில் இந்த ப்ரைஸ் பாருங்கள் நல்ல ஒரு மூமெண்ட் கொடுக்குது ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்னா நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு ரூபா அப்படிங்கிற ப்ரைஸில் நீங்கள் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது நூற்றி அறுபத்தி ஓரு ரூபா வரைக்கும் போயிருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் ஸ்டாப் லாஸும் மெயின்டைன் பண்ணி ஆகணும்
செப்பரேட் பண்ணி செக்டார் வைஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ அசோக் லீலாண்டில் நீங்கள் நூறு ஸ்டாக்னா அப்போ அடுத்து எஃப்எம்சிஜி செக்டாரில் ஒரு பங்கு எடுத்து அதில் நூறு ஸ்டாக் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த ட்ரேடிங் உங்களுக்கு சேஃபாக இருக்கும் இதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இந்த சா கேண்டிலை இந்த கேண்டில் வந்து மீட் அவுட் பண்ணி மேலே ஒரு கேண்டில் கன்ஃபர்மேஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் பை பண்ணணும் இங்கே பாருங்கள் ஐடிசியில் நடந்தது இந்த கேண்டில் ஓகே இதுக்கப்புறம் கீழே ஒரு இறக்கம் கொடுத்துருக்கு திரும்ப ஏறுது அடுத்த கேண்டில் உங்களுக்கு கன்ஃபர்மேஷன் வரல வந்தால் தான் நீங்கள் பை பண்ணணும் இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் மா நல்ல மார்க்கெட் ஒரு ஏற்றம் கொடுத்து ஒரு இறக்கம் வரப்போகுதுன்னு நினச்சோம் வரலை அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு கேண்டில் பாசிட்டிவ் வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் கண்டினியூவாக இறக்கம் வந்திருக்கு அப்போ இது வந்து ஷார்ட்டு ஸோ இதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக நம்மளால் ஸ்விங் ட்ரேடிங்கில் ப்ராஃபிட் பண்ண முடியும் இந்த ஸ்விங் ட்ரேடிங்காக தான் ஸ்விங் ட்ரேடிங் பேஸ் பண்ணி கூட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கால்ஸ்ன்னு கொடுப்பாங்க ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் கொடுக்குறாங்க இதை பற்றி நம்ம தனியாக இன்னொரு வீடியோவில் இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இதை வந்து நீங்கள் டே வச்சுக்கலாம் வீக்லி வச்சுக்கலாம் மந்த்லி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் எவ்வளோ நாள் ஹோல்ட் பண்ண போகிறீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி பட் அதில் இருக்கிற மெயின் பாயிண்ட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவலில் இப்போ நல்ல ஒரு புல்லிஷ் கொடுக்குது ஒரு இறக்கம் கொடுத்துட்டு இங்கே ஒரு இறக்கம் கொடுத்துருக்கு கொடுத்துட்டு காட்டுறேன் பாருங்க இங்கே ஒரு இறக்கம் வந்து கொடுத்துருக்கு கொடுத்துட்டு திரும்ப மேலே ஏறுது ஏறும்போது நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இந்த கேண்டலை விட இந்த பாருங்கள் ஈக்குவலாக இந்த கேண்டலுக்கும் இந்த கேண்டல் இன்னும் வரவே இல்லை ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் பை பண்ணியிருக்க கூடாது இந்த கேண்டலுக்கு ஈக்குவலாக அதாவது நூற்றி இருபத்தி ஆறு ரூபா நூற்றி இருபத்தி ஏழு ரூபா இருக்கா இந்த கேண்டல் உங்களுக்கு நூற்றி இருபத்தி ஆறுபா இந்த நூற்றி இருபத்தி ஏழு ரூபாவை தாண்டணும் ஸோ இங்கே தாண்டி இருக்க பாருங்க ஸோ அப்போ வந்து இந்த நூற்றி இருபத்தி ஏழு அப்படிங்கிற லெவலை தாண்டிச்சு அப்படின்னா நீங்கள் பை பண்ணலாம் ஸ்டாப் லாஸை இதை வச்சுக்கலாம் ஸோ பை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஏற்றம் கொடுக்குது அப்போ நீங்கள் இது உங்களுக்கு ஒரு ஸ்விங் ட்ரேடிங்கில் ஒரு மூணு ரூபா அஞ்சு ரூபா வச்சு ப்ராஃபிட் பண்ணிங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஹெல்த்தியான ப்ராஃபிட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்விங் ட்ரேடிங் சொல்கிற விஷயம் இதை நான் இன்னும் கிளியராக லைவ் மார்க்கெட்டில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்போ இது உங்களுக்கு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் ஸோ அடுத்த க கமெண்ட் பார்க்கலாம் ஐ திங்க் ராஜதுரை சார் உங்களுக்கு இந்த க இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் உங்களுக்கு நிச்சயமாக பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் அடுத்தது மனோஜ் குமார் சார் வந்து கேட்டிருக்கிறது என்னென்னா அசோக் லீலன் ஸ்டாக்கை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு ஸோ அதுக்கு வந்து இன்னொருத்தரும் ஆமாம் சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு கண்டிப்பாக சார் இனி வீக்லி ஒன்ஸ் ஏதாவது ஒரு பங்குகளை பற்றி நம்ம கண்டிப்பாக அனலைஸ் பண்ணுவோம் அது உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நான் கண்டிப்பாக கூடிய சீக்கிரம் ஷேர் பண்ணுறேன் அடுத்தது மிஸ்டர் நரசிம்மன் சார் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா மேடம் ஐஎம் நரசிம்மன் சன் டிவி எஸ் பேங்க் டாடா மோட்டா சன் ஃபார்மா டாடா ஸ்டீல் பிஎன்பி பேங்க் ஹெச்ஓஎல் ஐடிசி இன்ஃபோசிஸ் ஐஓசி பற்றி சொல்லுங்கள் ஃபார் லாங் டேர்ம் இந்த எல்லா ஸ்டாக்குமே நல்ல ஸ்டாக் தான் சார் சன் டிவி மீடியாவில் இருக்குது எஸ் பேங்க்கு பேங்க் செக்டாரு ஆல்ரெடி நேற்று சொல்லியாச்சு டாடா மோட்டாஸ் மோட்டார் செக்டாரு ஃபார்மா வந்து ஃபார்மா செக்டாரு டாடா ஸ்டீலு பிஎன்பி பேங்க்கு ஹெச்ஓஎல்லு ஐடிசி இன்ஃபோசிஸு ஐஓசி பற்றி சொல்லுங்கள் எல்லாமே நல்ல பங்குகள் தான் சார் சன் டிவிலாம் என்னைக்குமே வந்து உங்களுக்கு டவுன் கொடுத்தாலும் சன் டிவியோட பங்கு வந்து என்றைக்குமே ஒரு நல்ல ஏற்றத்தில் தான் இருக்கும் ஏன்னா அவங்க வந்து இன்னும் அப்கிரேட் பண்ணிக்கிட்டே போகிறாங்க அந்த சேனலை வந்து மற்ற சேனலோட கம்பேர் பண்ணும்போது இன்னும் என்ன புதுசாக கொடுக்கலாம் இன்னும் என்ன புதுசாக கொடுக்கலாம்னு அவங்க வந்து அப்கிரேட் ஆகும்போது அந்த பங்குகள் ஏறும் ஸோ நான் நல்ல ஒரு இறக்கம் கொடுக்கும்போது நம்ம வாங்கி வைக்கலாம் லாங் டேர்முக்கு பேங்க் அது தான் மோட்டாஸ் அதான் ஸோ எல்லாமே நல்ல கம்பெனி தான் இருந்தாலும் உங்களுக்கு நான் இன்னும் டீட்டெயில்டாக கூட செக் பண்ணிவிட்டு அப்டேட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்த இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்தை மறக்காமல் கீழே இருக்கிற கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணலாமா அப்படிங்கிறதும் நீங்கள் சொல்கிற கருத்தில் தான் இருக்குது ஹாவ் அ கிரேட் டே அண்ட் தேங்க்